first of all, mga ganun din ay nakakainis ng article na to. <laughs> so, arte arte ni Kaylin Alcantara, nakakasar! Saan ba nagpapayas ng buhok si Kaylin? Sa pet shop? Oh my God! This comment, I love it. I love it so much. Pumasok ka sa showbiz, kaya panindigan mo yan kahit pangit ka. At least patunayan mo naman na may bubuka ka. <sighs> Sige na lang. Bukang bibig niya, charot, kaloka. <laughs> Ito masyadong charot, charot, charot. channel. And syempre sa lahat po nang bagoan dito sa YouTube channel ko. Hello, welcome. I'm Kyleen. I'm, I guess, the loudest person on the internet right now. And also the cutest. <laughs> okay, so for today's video, gagawa po tayo ng video na medyo kakaiba naman. Siguro, hindi po lahat alam ito, pero some of the people na nanonood po ng channel ko, dito sa channel ko, ay eh, alam po kung gaano ka-positive na tao. Pero, negative sa mga swap list. Ako ba'y napaka-optimistic na tao and sobrang positive po lang po talaga. And kapag nakakatanggap ako ng negativity, I will turn it into positivity. So for today's video, ibahin lang natin siya kasi nababasa tayo ng mean comments about me. At a very young age, nakakatanggap na po talaga ako ng hate comments because I started as a contrabida in ABS. Analisa po ito. As in, contrabida. As in, masama talaga ugali. At that age, nakakatanggap na ako ng mean comments like, gusto ka tayong bibigin ng buhay, Arlene. Bawa ba wala, di mo ka rapat tang mabuhay dito sa mundo. Actually, hindi Arlene tawag nyo sa akin. Kailene mismo. At that time, sobrang hindi ako kala mama kasi syempre pa, hindi nila ako kalala. Wala silang karapatan, big sabihin yan kasi ginagawa ko lang na may trabaho ko, blah, 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 blah. Ngayon, breakfast, lunch, and dinner ko na po ang hate comments. Because eventually, I accepted na not just in social media, but of course, sa personal talaga, makakatanggap ka talaga ng negativity or ng mean comments or ng negative thoughts or comments about you. And you just need to live with it. So for today's video, magpapasya tayo na comments and my team gathered a lot of mean comments. A lot, because it's every So first, ako lang ba di nagagandaan kay Kaylin na Katara? Kasi mga kuya ko nagagandaan sila. Lol, share ko lang. Ha 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 ha. Konya! Huwag ka mag-alala, hindi ka nag-iisa. Pati mga kapatid ko pangit na pangit sa akin. So I feel like yung mga kuya mo, sana maging kuya ko sila. And then, yung mga kuya ko, sa'yo nila, para full force kayo. Sabi dito ni Anonymous, hindi maganda si Kaylin. And then, managsabi dito, na may nag-reply to to, ito, at hindi na nasundan yung nag-iisang hit contributor role niya sa GMA na karibal something. Mukha naman siyang mabait, pero yeah, not pretty, at mukhang laging over sa makeup. Mm! I agree with you dito. Of course, there's a face in my life na nasabi ko na rin po ito sa internet na sobra dami ko talaga ang pimples and then sobra insecure ko sa sarili ko. So, as much as possible, marami po talaga ang makeup just to cover up all of the pimples and not gonna deny, edit the pictures para pumasok ako sa standards ng society na artist of beauty, na perfect, walang imperfections. And then eventually, I realized na parang, nope, I need to show my real self and huwag ka po mag-alala, nabawasan ko na po yung makeup ko ngayon. Okay na siya. And very ordinary looking, ewan ko sa GMA, ano plano nila sa career niya kasi pang kontrabida ang fest ni Baguettes. Pero nilalagay sa romcom, eh di nga ba, guys? Daming wild. So feeling ko, gigil na gigil siya nung tinatype nito kasi parang gusto niya talaga ipong mukha sa lahat. So first of all, I trust GMA and sinabi ko rin naman po ito sa management that I'm still young so I'm just G to explore or experiment with a lot of genres sa acting ko. And I agree with you na po kontra vita po yung face ko. Sabi naman dito, she looks old kasi nagpupumilit magdalaga itong batang ito. Yeah, I guess I do look old sa age ko. I guess at a very young age, I've experienced a lot of things already. Sila sabi ng iba, hindi po ito nagaling sa akin. Sayo po ito ng iba, ng mga napagkwentuhan ko, ng mga mature things na hindi nila napagdaanan nung sila ay 8 years old, 4 years old, 5 years old, ganyan. And ako po daw napagdaanan ko na agad. If mukha mo siya nagpukumilit po, I'm going to be sorry. Okay, this comment is about the village people photoshoot with Mav. Saan ba nagpapayas ng buhok si Kaylin? Sa pet shop? Yeah, 
dahil po kasi pandemya ngayon, parang kailangan natin magtipid. So, nakikiusap na lang po ako sa vet ni Bambam. Tapos, parang sabi ko, pasensya na po, wala po kasi akong pera. So, pwede po bang makisabay na lang. Shucks, paano mo nahulahan yun, sis? And then, eto na, sa Twitter, ka-arte-arte ni Kaylin Alcantara, nakakasag! I agree. I sometimes, I do have episodes na maaaring po talaga ako. But honestly, if kakausapan nyo lang po yung mga kaibigan ko, ang tawag nila sa akin, Dugyot. Dugyot Alcantara. Kasi Dugyot daw po talaga. Sabi naman dito, hindi ko ma-place dati kung anong mali sa kanya. Pero nakanood ako ng isang interview niya sa YouTube. Hindi natural ang kilos, pati pananalita niya. Pa-sweet and, and innocent ang goal niya. Pero halata kasi na put on lang lahat. <sighs> Sige na lang. Kung sino man ako, on and off cam, yun po yung pinapakita ko. Kung sino talaga ako as a person. Hindi ko pinapakita sa inyo yung Kaylin Alcantara. Pero pinapakita ko sa inyo Dahil nasa dito sa mga vlogs ko, pinapakita ko sa inyo yung Kaylin Nicole Aquino Alcantara Blanca. Sabi naman dito, galingan mo naman camera angle mo. Sorry. <laughs> Yun naman sa sabi ko, sorry. Ang goal ko talaga sa vlog ko na yun, gusto ko lang talaga siya maging laid back as much as possible. Siguro po na sobrahan sa pagiging laid back. And like pumangit, like wala na akong pakialam kung saan ko lang wala lang ilagay yung camera. But kung po kayo mag-alala, sinusubuhan ko na pong mag-aral. Thank you so much for this comment. Sabi naman dito, I don't know why you keep cutting your hair short. Honestly, it doesn't look good on you. But it's not bad either. I think long hair suits you more. Ganda. I love the levelings of this comment. I kept on cutting my hair short at that time because feeling ko po bagay sa akin. And confident lang talaga ako sa short hair. And quarantine naman nun, may pandemic nun. So parang yun yung time na ah, wala naman masyadong work. And I'm bored and gusto ko talagang mag-experiment na. Kung ano mong ma-experimentan ko sa buho ko, eh, ginagawa ko po talaga. Or sa buho pagkatao, actually. Or sa buho physical appearance ko pala. Like, this bangs! Mangiyak-ngiyak po yung mga hairstylist nung kakakot ko pa lang nitong bangs ko kasi they don't know how to make it look good. Sabi naman dito, avoid showing your teeth during heavy dramas. Para di narilito ang tao kung umiiyak ka ba or tumatawa. Matuto ka din magpatulo ng luha kasi nakakahiya naman sa mga kasama mong veteran actors and actresses. In short, di ka marunong umakting! During heavy dramas, wala po talaga akong pake sa mukha ko. As in, wala talaga akong pake. It's not about how I look, it's about how I feel. <laughs> Ganyan yung mukha ko kapag nasa scene ako or the, yeah, pag may heavy drama scene ako. As long as maramdaman ng audience yung nararamdaman ng character ko at that moment in time, okay na po sa akin. Wala po talaga akong pake kung pake po talaga ako. In short, di ka marunong umakti. Most po na nakakatrabaho ko, sinasabi naman po nila na marunong ako umakti. Well, I don't need to prove myself. Oh! Kakaya, parang ang tanga. O, alam po lang, kaawa ka kasi mahirap ka lang sa totoong buhay. <laughs> Pero pumasok ka sa showbiz, kaya panindigan mo yan kahit pangat ka. At least patunayan mo naman na may bubuka ka. You'll see. Hindi na ata nadatagdagan yung awards. Honestly, don't get me wrong, I'm really thankful for all of the organizations na nagbibigay po sa akin in recognition for my acting. But I just really don't care about awards. Like, ako po yung tipo ng artista na kahit hindi Hindi mo talaga akong bayaran. Aarte po talaga ako kasi this is my passion. Nice talent, but I can't see it. Take the comment siya. Hindi mo, pati mo makita. Pati mo makita na may talent ako. Meron! Nakakaloka ang galawang starlet na itong si Kaya Alcantara. Huh? The who? Si Kaylin? Yun na ang savage nyo sa kanya. Hindi ba pinangangalanda ka ng kanyang sunflower followers? Nasikat na sikat ang kapuso star at ka-level na nga nito. If not, masikat pa ito sa No Franchise Network Princess Catherine Bernardo. Ang Kaylin kasi, dahil putok na putok na ang chika, ang drama king in sabbatical, no more na si John Lloyd Cruz, ay magiging kasyeta na. Biglang nilabas sa IG story nito ang mga larawan nila ni JLC kung saan may kitang neneng-nene pa siya. Ang caption na ginamit ni Alcantara para sa mga larawan ay crush. Blah, 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 blah. First of all, maganda din ay nakakainis ng article na to. Sobrang nakakainis siya. Una-una pa lang, the No Franchise Network. Hindi po magandang 
Peru yun, kasi maraming naapektuhan ng mga workers na sa industriya po namin doon. And then, syempre, yung princess! Ate Kath is not a princess. She's a queen. She's my queen. And dun naman po sa IG stories, hindi talaga siya pagpapansin at all. There's no intention of parang dahil nasa 7 na si John Lloyd Cruz, gagamitin ko siya. Wala talaga! Ba't ko siya gagamitin? My gosh! Hindi mo pwedeng crush ko lang talaga siya. Actually, yung intention ko nun is just for me to give him a warm welcome dito sa GMA 7. Wala pa po pansin doon. And this whole article is such... Okay, now ito naman! Mavlin! Okay. Hindi at this time yung mukha ng babae kahit saan ko ang gulo ng tingnan. Actually guys, totoo yan. Dito lang ako confident sa face ko. I kind of agree with you. And sabi naman dito, bukang bibig niya, charot, kaloka. Pasensya po. Hindi mo sabi, charot, 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 charot. Okay, sabi niya dito, maganda pa yung lalaki sa babae. Alam mo, I totally, I totally agree with this. Legit. Like, Promise. Sinasabi ko lagi kay Mami na mas maganda siya kaysa sa akin. And guys, mas mukha pa siyang babae kaysa sa akin. May nakikita rin akong comments na mas mukha pa siyang babae kaysa sa akin. And it's so true. Okay, sabi dito, yeah na, kilig. But don't get me wrong, lalo na sa mga fans. I love Mami so much. Just saying the truth na arte na okay kay Dean. Parang hindi siya nagpapakatuo sa kilos niya. Sorry po, just saying. Totally understand. Um, again, mag-subscribe ka na sa YouTube channel ko and make it up. Siguro, um, the King Alcantara that you see every time she performs, every time she performs on stage, on set, yun yung King Alcantara na competitive. Siguro yun yung hindi na papakagto. Pero yung masamang interviews ko, dito sa YouTube channel ko, pinapakita ko yung kay Lee Nicola Aquino Alcantara Manga. Yun talaga yun. So, sana po, makita nyo eventually na this is the real me now. Hello kapag ka pa, bebe! Bakit ko pa napanood yung vlog na to? First of all, I just want to thank you. Dahil natin nagbukay sa views ng vlog ko. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you so much. Okay, next is about the Mavlin Spider-Man shoot. Oh my God! This comment. I love it. I love it so much. Sabi dito, Is that Peter and Aunt May? Ay! Hindi pala MJ na pakita natin, Aunt May. Sabi naman dito, Mavi, you're too handsome for her love. True. Agree. Okay, last comment. Hoy, GM mo. GM mo. GM mo pala. GM mo, hindi kayo talaga marunong pumili ng mga love team. Walang kilig sa dalawa yan. Parang mga tuod. That's the last comment. With that, I'm not gonna say anything to that kasi hindi naman magiging successful yung GMA if hindi sila marunong mag-pair and kung hindi sila marunong pasikan or kung hindi sila marunong magpili ng artist na bibigyan nila ng show or ng opportunity para sumigat. Okay, guys! Ah! There's a lot of negativity in the internet right now. So, katulad na sabi ko kanina, it's gonna be your decision if iiwasan mo yan mga negative comments na yan as much as possible. Hindi ka man artista, magkakaroon at magkakaroon pa talaga ng hate comments. All I'm gonna say about it is just take care of your mental health and find ways to deal with it. For all the people na nagsasayang actually ng oras nila na magbigay ng super duper negative comments about artistas, there's a big difference between between criticism and just pure negativity. Okay guys, tama na sa lahat ng negativity. Go, bro. Sa positive side naman tayo. But first of all, thank you so much for watching this video. I hope you enjoyed. Please subscribe to my YouTube channel and please um, hit the thumbs up button. And kung hindi man to nagustuhan, just X nyo na lang. Kung hindi man kayo nag-enjoy. <laughs> Pero sige, freedom of speech niya. Bahala po kayo. Okay, and leave a comment down below what you want me to do on my next videos. And speaking of my next videos, sa next video ko po, na lagi ba, nung nag-post ako sa Instagram story ko, is meron kayo questions for me and for other two Kapuso stars about love, life, and career. Ito na guys, sa aking next video, sasagutin na po namin yan. Again, thank you so much guys, and yeah, stay positive everyone, but negative sa RTPCR results. <laughs> okay guys, bye! Thank you so much for watching this video.